ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു എജ്യു വാലറ്റ് അപ്പോൾ ഓണപ്പരീക്ഷ നമുക്കിനി മുമ്പിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷും കെമിസ്ട്രിയും ആണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം തിങ്കളാഴ്ച ഇരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി നോക്കിയാൽ മതി കെമിസ്ട്രിക്ക് നമുക്ക് സമയം വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും ശനി ഞായറൊക്കെ ഇരുന്ന് കൂടുതലും നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ചയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് തോന്നുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭയങ്കര വീക്കാണെന്നുള്ളവരെ ഞായറാഴ്ചയും കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കെമിസ്ട്രി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കൊടുക്കാട്ടെ അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് വേണ്ട ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം സൊല്യൂഷൻസിന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്താന്ന് പഠിക്കുക അത് വെച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും പിന്നെ ഹെൻഡ്രീസിലോ എന്താണ് ഹെൻഡ്രീസിലോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം പിന്നെ ഹെൻഡ്രീസിലോട് അപ്ലിക്കേഷൻസും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ റോൾസിലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതുപോലെ ഐഡൽ സൊല്യൂഷൻ നോൺ ഐഡൽ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫുകൾ എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അസിയോ ട്രോപ്പ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കും അത്രയും ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഓസ്മോസിസ് എന്താ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്താ ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താന്നുള്ളതും അതീന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ദെൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്താണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എന്താണ് അബ് നോർമൽ മോളാർ മാസ് വോൺഹോ ഫാക്ടർ എന്താണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റാർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കാട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കാണാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നീതുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒരെണ്ണൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഒക്കെ കുറേ തിയറികളാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ലേ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്താണ് നേൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ഓഫ് ഗാൽവാനിക് സെൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ നേൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ഓഫ് ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ സെൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാ നോൺ സ്റ്റിക്വേഷൻ ഫോർ എ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം പിന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ആൻഡ് ഗിപ്സ് എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഗിപ്സ് എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത്
അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈ സെല്ല് മെർക്കുറി സെല്ല് ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നിക്കൽ കാഡ്മിയം ഇവരുടെ ഒക്കെ റിയാക്ഷൻസുകൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുക സാധാരണ കാണാറുള്ളത് നിക്കൽ കാഡ്മിയമോ ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജോ ആണ് ഇവരുടെ ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ കാതോഡ് റിയാക്ഷൻ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഇവിടെ കാരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചോളൂ ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്യുവൽ സെൽ എന്താണ് ഫ്യുവൽ സെൽ എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യുവൽ സെൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കൊറോഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും നേൺസ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ആ ഗ്രാഫ് കോൾ റാഷസിലോ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൈമറി സെല്ല് സെക്കൻഡറി സെല്ല് ഫ്യുവൽ സെൽസ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യുവൽ സെല്ലൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ചോദിച്ചിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് തിയറി കുറവാണ് ന്യൂമറിക്കൽസും കുറവാണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് നമുക്ക് ചോദിക്കും ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് റേറ്റ് ലോ റേറ്റ് ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാ കൊല്ലവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവരുടെ ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ബൈ ഹാർട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഹാഫ് ലൈഫ് അതുപോലെ ആ പാടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സീറോ ഓർഡർ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഡെറിവേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹാഫ് ലൈഫിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുക സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സ്യൂഡോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചോദിക്കും അറീനിയസ് ഇക്വേഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻസും ഡെഫിനിഷൻസും എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡി ആൻഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് കാരണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട് കളർ ഉള്ളവരാണ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ അതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവർ പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നവരാണ് വൈ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചെയ്താലും ചോദിക്കും അതുപോലെ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റും കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഇവ രണ്ട് പേരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു ഉറപ്പുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒന്നെങ്കിൽ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ചോദിക്കുക ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലാൻഡനോയിഡ്സ് ലാൻഡനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലാൻഡനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഒപ്പം പഠിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ നമ